estamos en YouTube y lo único que tienes que hacer es presionar para conversar con nosotros. Hay un botón ahí que te lleva directamente al Facebook. En YouTube pones Taque Rico y salen todos los platos que tenemos desarrollados hasta ahora. Hay más de 30 platos. Estamos haciendo esta noche uno especial. Vamos a hablar la introducción rapidita para darle más tiempo a lo que es eh, el enseñarle a ustedes, porque para eso estamos acá, a los que quieran aprender este plato nuevo. Este plato nuevo para este canal se llama Takutaku. Lo puedes acompañar de, de diferentes formas. Le pones un bistec apanado, le pones un lomo al jugo, le pones un seco o le pones un picante de mariscos, que es lo que hemos hecho ahora. Takutaku con picante de marisco. Tenemos que hacer un festejo de esto. Entonces... Takutaku ahora con picante de mariscos. Ok, gracias a ustedes por todas las vistas que nos ponen. Es que seguimos aquí. Entren al Facebook, pídanme los platos que quieran. Traten de que sean unos que no estén desarrollados por otros, por ahí, por otras personas, para poder hacerlo especial para ustedes. Yo busco lo mejor y, y los creamos. El siguiente paso es aderezar los frijoles para el Takutaku. A ver Tadeo, ¿cómo es la cosa? Ya, solamente vamos a hacer el aderezo, tenemos una cebolla picada, un tomate picado, sal, pimienta, ajos, comino, aginomoto, cubito de pollo y vamos a hacer un toque de ají amarillo nada más. Y los frijoles es un kilo de frijoles que hemos servido, están hervidos y hemos cogido mmm, menos de una cuarta parte de los frijoles y los hemos licuado con leche evaporada. Ok, <coughs> los frijoles los dejas remojar de un día para otro. Sí. Y los hierves tres veces cambiándole el agua. Claro. Es la única forma. Y no le echas nada, ni sal, ni nada. No. Ok. Y después para licuar los que hiciste, ¿me puedes repetir otra vez? Solamente licuas una parte con leche. Ah, que... una parte con leche y después mezclas todo lo que y tienes. Y ya mezclas todo. Ok, ok. ¿Qué cantidad de frijoles es? Un kilo. Un kilo. Ya eso va a ser como para tú y yo. Eso aguanta... Te salen unos ocho tacutacus. Unos ocho... Por eso dices, tú y yo. Chiquito. Por eso, luego para los dos. Ya, listo, a Vamos. hacer a aderezar el, el frijol. Vamos. Listo, el aderezo primero para los frijoles. Cebolla. Tenemos la cebolla. Una cebolla blanca picada, ¿ok? Tomate. El tomate. ¿Quieres una cuchara? Ahí va, una cucharadita de ajos. Una cucharadita de ajos. Cucharada y media normal, pero lo que pasa es que el arroz con el que vamos a mezclar los frijoles ya tiene, ya eh, tiene bastante ajo, entonces ajo, vamos a echarle una cucharadita sí. nada más. Si el arroz lo hiciste sin ajo y sin sal, entonces ahí sí le echas dos. Le echas diferente aquí, ¿ok? Ya. Media cucharadita de pimienta. Ok. Sí, 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 Y comino. Media cucharadita de comino. Media cucharadita. Listo. Nada más. Y ahí tiene que el ají amarillo, ¿no? ¿Ya lo echaste? El ají amarillo. Vamos a mezclarlo un poco para que agarre bien el sabor. Y le vamos a echar una cucharadita de la mirasol o ají amarillo. Siempre movimientos envolventes. Y afuera para adentro. Ajá. Y ahí viene. La punta del ají amarillo. Una cucharadita, ¿no? Sí. Así mira, solo ají amarillo. Y 
eso es lo que me falta a mí, dentro de cinco años puedo hacer esa voltereta. Ese es el aderezo, listo. Ese es el aderezo de los frijoles. Ahora, ¿qué? ¿Pones a calentar los frijoles y le echas todo eso? No, frío. Ah, frío. Vamos a echarle eso a los frijoles que ya están fríos y lo vamos a mezclar con el arroz. Le agregamos el huevo y ahí a freír los moles. Ya, a ver, voy a verlo porque no entendí bien, pero ahí vamos. Entonces, finalmente los frijoles que están batidos, el aderezo. Y después el tacutacu, señor. Y yo voy a empezar a armar el tacutacu. Dale, entonces, ¿cómo es la mezcla para hacer el tacutacu? El arroz de ayer está frío. Está frío. Los frijoles los acabas de mezclar con la, el aderezo que hiciste. Ya no sé cómo. Ah, le echas cebolla, cebolla cruda. cruda. Picada. Blanca, picada. Ok. Ok. Wow. Ok. Ahí va, y de ahí los, los frijoles, frijoles que vamos a usar para mezclar. No mucho frijol porque si no, no sé. Unos dicen la proporción es un y medio de frijol, un y cuarto de frijol por arroz, pero depende de cómo vayas a querer construir tu tacu tacu, ¿no es cierto? Entonces... una cucharadita una cucharadita de ají mirasol, ají amarillo esto que estás preparando es para dos platos de acá van a salir dos para mí y para mí un huevo ah, ahí va el huevo ah, estos tres que estás usando ahí está el huevo Ya no necesitas echarle ajo ni ningún condimento. Ya ¿no? todo eso está en los frijoles. Todo eso está en los frijoles, ok. Toma de frijoles. Un huevo completo. Con cáscara. A la sartén, por dicho. Listo. Después de hacer la mezcla aquí, ahora le vamos... Eh, ¿Qué han visto ustedes? Aceite de oliva, la sartén caliente, y la vamos a hacer con ese molde de ese tamaño de sartén. Ahí va el tacu tacu. Ahí no le has echado aquí amarillo, nada ya. Acá. Ya no. Simplemente freírlo y formarlo, ¿no? ¿Entendemos eso o no? Ponlo un bajito para que vaya a Y entonces va a salir como una tortilla, ¿no es cierto? le da la vuelta el espectáculo de la vuelta bien dorado no es cierto claro ahí que se cocine que se dore bien y de ahí le damos la vuelta, la vuelta okay. mucha paciencia está dorándose esta tortilla de tacutacu a ver a ver a ver, a ver. eso 
Entonces ahora Dora del otro lado y está listo este tacutaco para el... Perdón, Directamente no, 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 de Perú. Don Oscar Ferrera. Papá de Tadeo ha venido a visitarnos y para él es este plato. A ver, ¿cómo está? No porque sea tu hijo, ¿ah? ¿eh? ¿Está rico o no? Delicioso. Espectacular. Buena. Ahorita lo vamos a probar nosotros. ¿Cómo te quedó tu plato? Qué delicia. Los encurtiditos esos que preparamos aquí en la casa. Monstruo, ¿eh? Ok, entonces todo está de rico, ¿no? Sí. ¿Quién lo habrá hecho? Está que rico. Tubito 222. Órale, órale, órale. Por el nombre le cuento le digo. Que tuviste la esquina gozando. Órale, órale, órale. Oye, porque no está tu 